தம் பரோட்டா தம் பரோட்டா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கோதுமை மாவை இப்படி பினஞ்சு நல்லா சாஃப்டாக பினஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சு வச்சுக்கணும் யூஸ்வலாக சப்பாத்திக்கு பிணையிற மாதிரி பினஞ்சு வச்சிடணும் அப்புறம் அதுக்கு வந்து உள்ள ஸ்டஃப்பிங்க்கு வந்து பன்னீர் பன்னீர் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக அப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி அப்புறம் ரெண்டு தனி மிளகாப்படி ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் ஒரு சிட்டிகா மஞ்சள் தூள் உப்பு தேவையான அளவு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் இந்த பன்னீரை எடுத்து நல்லா இப்படி உது தூட்டுக்கணும் இப்படி சின்ன சின்ன க்ரம்ஸாக உது தூட்டுட்டு இப்போது ஸ்டஃப்பிங்க்கு அந்த பன்னீரை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு நறுக்கி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கின வெங்காயத்தை போட்டு இந்த வெங்காயம் நல்லா வணங்கணும் வெங்காயம் அந்த அளவுக்கு வணங்கின ஒன்று இஞ்சி பூண்டு விழுது இருக்குல்லே அதை போட்டு அதுவும் நல்லா சிவக்க வணக்கிடணும் பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா போட்டுட்டு கருவேப்பில மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இதை நல்லா வணக்கிட்டு வெயில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அந்த பச்சை வாசு போகிற வரைக்கும் வணக்கிட்டு இந்த உதுத்து வச்சுருக்க பன்னீரை இதில் போட்டு பன்னீர் நல்லா பன்னீர் நல்லா அப்படி பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தலையை தூவி இந்த இறக்கிடலாம் இப்போ ஸ்டஃப்பிங் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து சப்பாத்தி பரோட்டா எப்படி போடுறது மாவை சப்பாத்தி மாவை நல்லா இப்படி உருட்டிக்கிட்டு கோதுமை மாவில் டஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா சப்பாத்தியாக வச்சுக்கணும்
நல்லா இப்படி தின்னா தேய்ச்சிட்டு எவ்வளோ தின்னா தேய்க்க முடியுமோ அவ்வளோ தின்னா தேய்ச்சிட்டு இந்த பன்னீர் செஞ்சோம்ல அதை எடுத்து இந்த நல்லா அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு மூணு வெள்ளி மடிச்சு பார்த்து தோசை கல்ல போட்டு நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் வேக வைக்கணும் மூடி இப்படி மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் வேக விட்டு திருப்பி போடணும் இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா வெந்துருச்சு ரெண்டு பக்கமும் வெந்துருச்சு இப்போ அதை பிளேட்டில் எடுத்து தம் பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு மேலே ஒரு வெண்ணெய் வச்சு அப்படியே குருமா ஏதாவது தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் குருமா இல்லைன்னா கிரேவி ஏதாவது கிரேவி தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படியே கூட அது நல்லா தான் இருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும்